buenas tardes, gusto en saludarlos. Miren lo que tengo aquí. Cociné o puse a cocer ocho papas medianas. Y estas papas, yo en vez de machacarlas con el machacador, ¿verdad? De frijoles o otro tipo de machacador. Lo que estoy haciendo, las pelé, ¿verdad? Este, no, disculpen que no les di todo el proceso, las pelé. Entonces yo las empecé a machacar así con mis manos, con mis propias manos, porque siento que eso le da otro sabor a, a mi, a mi este, preparación. Pues yo así acostumbro porque así lo hacía mi, mi mamita. Y miren, a esto, a estas papas yo le agregué sal. Ahí tengo la sal, le agregué uh, um, pimienta y también le puse un poquito de sal de ajo. Entonces yo ahorita la voy a amasar muy bien. Oh, y queso cotija. Este tipo de tortitas que voy a hacer, bueno, ya les estoy mencionando, ¿verdad? Ahorita estas tortitas es la preparación que estoy haciendo para hacerlas. A mi hija le encantan, a una de ellas más. Este, entonces siempre me pide que le haga tortitas y a veces yo me tardo porque a mí me gusta hacerlas con queso cotija y a veces voy a buscar el queso cotija a un pueblo que siempre me gusta ir porque me gusta cómo este, sabe ese cotija, tiene un sabor muy rico y, y me gusta cómo quedan. Entonces el otro día fui y me tocó encontrar queso y pues por eso es que ahorita le estoy haciendo sus tortitas entonces ahorita yo ya nomás voy a hacer un amasado este y las voy a estar preparando verdad para cocinarlas o sea ya con la preparación verdad las voy a freír y posteriormente verdad este bueno a mi hija le gusta nada más así la tortita nomás hechas así seca sin, sin caldillo pero a mí me gusta prepararlas con caldillo, me gusta bastante porque así no las preparaba mi mamá. Yo cocí cinco jitomates, miren, más o menos el tamaño. Estos cinco jitomates los voy a hacer como... Las personas que, que hacen un tipo de salsita lo pueden hacer con, con chile, también un chile ver, chiles verdes o depende de la cantidad como quieran. A mí me gusta pues así sin, sin chile, nada más el puro jitomate y a eso le voy a agregar ajo... Le voy a agregar pimienta, cominos y para cocinar la verdad, le voy a poner este tantita, voy a poner a citronar cebolla y, la, y los voy a moler. Y eso le da un sabor tan exquisito, ese es el caldillo que voy a preparar para mis tortitas. Entonces, en un momentito continúo haciendo, este, haciéndoles saber mi preparación. Para ello, antes de retirarme, pues, de en este momento, quiero agradecer siempre toda, toda su bondad, ¿verdad?, de estarme acompañando siempre, ya sea en mis recetas o en algunos otros blogs que he subido. Gracias por la aceptación, por ser amorosos, por sus lindos comentarios. Les agradezco mucho sus likes, los animo a darlos a todos, ¿verdad?, ustedes saben que esos likes que ustedes nos dan, pues, es una aceptación de que les gustan nuestros nuestras recetas, nuestros videos, ¿verdad? Y así YouTube también nos va a recomendar y pues nos va a seguir así, este, permitiendo trabajar, ¿verdad? Dentro de, de, de esta plataforma y pues gracias, gracias, este, siempre y, y Dios los bendiga. Miren lo que tengo aquí, es coliflor que puse a cocinar, son como las tres cuartas partes de una coliflor. Y lo estoy haciendo con la finalidad de agregárselo también a las tortitas. O sea, voy a hacer mis tortitas y, um, y voy a hacer trocitos, ¿verdad? Pequeños de, del coliflor. Y ahí en el caldillo se lo voy a agregar. Este va a quedar exquisito. Y ustedes sabían que también de la coliflor podemos hacer unas ricas tortitas. Un día les voy a hacer esas tortitas. Esperen esa receta próximamente. Muchísimas gracias, gracias por ese apoyo, gracias que me están dando. Dios los bendiga siempre, siempre estaré yo también ahí para lo que yo pueda hacer por ustedes. Dios los bendiga siempre. Miren, aquí sí están quedando mis tortitas. Quiero decirles que el procedimiento para, para hacerlas no es, un, es un poquito complicado porque se pegan, pero la mejor manera de que no se les peguen sus tortitas es poniéndoles poquito aceite, y a un fuego más o menos medio, de dar a esperar a que, a que 
cojan este doradito y luego ya voltearlas con mucha delicadeza para que este, puedan este, poderlas este, maniobrar, ¿verdad? No es, no es fácil. O también las pueden forrar de huevo y de esa manera pues también es muy sencillo, ¿verdad? Preparan un huevo batido y luego ya después las ponen en el huevo y las pasan en el aceite. Pero yo me gusta hacerlas de esta manera nada más. Pues miren, aquí terminando de hacer mis tortitas, miren ustedes, salieron bastantes, ¿verdad? Eso es lo que quería, miren, ya voy a empezar a moler mi, mi este chile y aquí tengo la cebolla, voy a, a poner a citronar tantita cebolla para ponerle a la salsa y otras las voy a dejar ahí. Miren, ahí están mis trocitos de cebolla y miren, aquí estoy acitronando otros. Eso le da un rico sabor cuando se cocinan ahí, así revueltas las tortitas y el caldillo, le da un buen sabor. Por eso siempre a mí me gusta dejar trozos de cebolla. Miren, ven aquí las flores de la coliflor, la hice en trocitos pequeños, le dan en pequeñas florecitas. Entonces ahorita se la voy a agregar aquí a la salsita y le voy a agregar también las tortas. Y si le necesita un poquito más de líquido, de agua, le voy a poner porque está espesito, lo dejé a espesito adrede para si necesita más agüita para que quede caldudito. Ay, ah, este es un platillo de mi pueblo, de mi rancho. Este es lo que comida de pobre, ¿verdad? Que le decíamos nosotros, pero para nosotros era una delicia. Es como si estábamos comiendo tibón. Es, tibón es un platillo de carne de lo más delicioso y exquisito. Es un gourmet. Entonces, pues miren, para mí esto es un gourmet. Ahorita voy a hacer el procedimiento de agregarle mis florecitas y luego agregarle mis tortitas y continuamos. Pues miren, aquí están nuestras deliciosas tortitas, bien exquisitas ya con su caldillito. Están pero deliciosas y el aroma que está despidiendo esta cazuela está riquísimo con los condimentos. Ustedes saben que ya eso le da un delicioso sabor a todos los platillos entonces ahorita pues mis tortitas sinceramente han quedado exquisitas verdad este humildemente les digo quedaron muy ricas y miren acá tengo el otro bonchecito para mi hija que ella no le gustan en caldillo entonces aquí tengo estas otras tortitas para que ella tenga para que las coma nomás que las pone uno en la servilleta para que ¿verdad? en esas toallitas para que ahí quede toda la grasa entonces pues miren vean ustedes aquí quedó mis deliciosas tortitas de papa con su coliflor miren aquí está el coliflor quiero este, este mostrárselos aquí miren las florecitas de coliflor miren las ven ahí están las florecitas de coliflor y esto, vieran qué rico sabe. Entonces, aparte, ¿verdad? Pues disfruta uno de otro vegetal ahí, anexo. Entonces, muchísimas gracias. Les repito nuevamente, les estoy mucho, muy agradecida por ese apoyo amoroso que me dan, por sus comentarios tan bellos. Eso de verdad que les agradezco infinitamente. Gracias por esos likes. Gracias por esos super chats que me han dado, esos corazones de gracias. Dios los bendiga. Sinceramente, a todos los canales, mi cariño y mi respeto, mi admiración por su esfuerzo, su gran trabajo que están haciendo. Yo agradezco mucho. Hay varios canales. Creo que no este, tendría, este, llenaría páginas y páginas. ¿Verdad? Para mencionar todos esos canales que me están dando su apoyo, su cariño, ¿verdad? Entonces, quiero decirles a todos que los quiero mucho y que les agradezco y que Dios me los bendiga siempre, siempre. Jocar, bro, muchísimas gracias siempre por estar ahí. Sister Dina, gracias. Gracias a bastantes, bastantes personas que han estado ahí conmigo y que me han estado apoyando para crecer. Dios los bendiga siempre, siempre, siempre. Hay algunos canales que después voy a mencionar que nunca, nunca han dejado de estar ahí. Siempre han estado. Esta vez que yo he subido un video, ahí han estado. Y de verdad, muy agradecida por ello. Gracias. Feliz tarde para todos. Dios los bendiga siempre.
Y miren, mi platillo aquí quedó, miren, exquisito, delicioso. Puede uno ponerle ahí unos, adornarlo con un poquito de, de albahaca, albacore, a mí me encanta. O unas ramitas de cilantro, perejil, ¿verdad? Unas rebanaditas ahí de aguacate, le dan un color precioso, aparte de que saben deliciosos. Y ustedes lo pueden servir con lo que ustedes quieran. Pueden servirlo con un trozo de carne, con un filete de pescado o con frijolitos, como ustedes gusten. Muchísimas gracias nuevamente y hasta pronto. Quiero hacerles mención, miren, ya terminamos de comer, ya comió mi esposito, comí yo. Y ya le di las tortitas a mi hija, ¿verdad? Las tortitas este, secas. Pero también les quería comentar algo. Lo que pueden hacer también, pueden hacer su salsita, poner sus tortitas en el plato y este, ponerle la salsa encima, ¿verdad? Para que así sus tortitas queden más enteritas y con mejor presentación. A mí me gusta ponerlas en el caldillo y que hiervan en el caldillo. Créanme los que quedaron riquísimas quedé súper satisfecha mi esposito también quedó bien feliz y pues muchísimas gracias hasta pronto